الحمد لله الذي هدانا بالكتاب الكريم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور انفسنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصه ما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل انبئكم على من على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاق اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات واذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم وسيعلم الذين ظلموا اي اي منقلب ينقلبون صدق الله ايها الناس اتقوا الله الله من ذي كلبنകളെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം സൂക്ഷ്മതയോട് കൂടി തക്കവയോട് കൂടി പാലിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നേരായ മാർഗ്ഗത്തിൽ ചലിക്കുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ലോകത്ത് ഫസാദ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ അതിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന പ്രധാന വികാരമായ വംശീയതയെ സംബന്ധിച്ച് വംശീയത ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ തിന്മകളും ഏറ്റവും പ്രധാനമായും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് എതിരായി നിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചില വർത്തമാനങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ഫുത്തുബയിൽ നമ്മളോട് വിശദീകരിച്ചിരുന്നത് അതോടനുബന്ധിച്ച് അത് അവസാനിപ്പിച്ചത് ലോകത്ത് ഫസാദ് തടയുക എന്നത് ഉമ്മത്ത് മുസ്ലിമയുടെ ദൗത്യമാണ് ഈ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് അവർ പിന്നോക്കം പോകുമ്പോഴാണ് ഫസാദ് കൂടുതൽ രൂക്ഷതയോടുകൂടി അവരിലേക്ക് തിരിച്ചടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു ഇത് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഓർമ്മിക്കേണ്ടതായ ഒരാശയമാണ് തിന്മ തടയാൻ ബാധ്യസ്ഥരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അത് നിർവഹിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ തിന്മകളുടെയും ഫലം കൂടുതൽ ശക്തിയോടുകൂടി അവരെയായിരിക്കും ബാധിക്കുക എന്നത് ഒരു ചരിത്ര സത്യമാണ് വിശുദ്ധ കുറാൻ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായിട്ടും കാണാം ഇസ്രായേൽ സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഖുർആന്റെ തന്നെ പരാമർശത്തിലെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളും നാം ഇവിടെ എടുത്തു കാണിച്ചിരുന്നു പ്രാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ദൌത്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണരുക ഉയരുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള തിന്മയുടെ ഫസാദിന്റെ എല്ലാ സ്വാധീനത്തെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള യത്നം ഈ യത്നം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ മുസ്ലിം സമൂഹം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ മൂല്യങ്ങളെ ജീവിതാധാരമായി സ്വീകരിക്കണം മൂല്യങ്ങളെ എന്നത് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഒരു സമുദായമായി മാത്രം വേർതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് 
അതും വളരെ കർക്കശമായ മതഘടനയ്ക്കകത്ത് പൗരോഹിത്യം എന്നൊരു ശ്രേണി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും പുരോഹിതാധിപത്യത്തിന്റെ എല്ലാ സ്വഭാവവും പ്രകടമാക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്ത് ഒരു അടഞ്ഞ സമൂഹമായിട്ടാണ് നാം നിലകൊള്ളുന്നത് എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ലോകത്തെല്ലാ മതങ്ങളും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായും വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകാറുണ്ട് അതേസമയം ഈ അനുകൂലമായാലും പ്രതികൂലമായാലും അതിലുണ്ട് ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനുകൂലമായൊരു ഘടകം അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതേസമയം ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പറഞ്ഞ വംശീയമായിട്ടുള്ളൊരു വികാരത്തിന്റെ തന്നെ ആധാരത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു അടിത്തറയിൽ മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ ആക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള വളരെ ദുർബലവും തീർത്തും ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന നൈതികതക്കും മൂല്യത്തിനും വിരുദ്ധവുമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണം ഇത്തരം സംവാദ വാദപ്രതിവാദ കോലാഹലങ്ങൾ മാത്രമേ ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ നമ്മുടെയൊക്കെയും കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ടുള്ള സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയല്ല ഒരാശയത്തെ ചർച്ചയാക്കി മാറ്റുക എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചർച്ചകളൊക്കെയും കേവലം വൈകാരികമായ ചില പ്രവണതകളിൽ തട്ടിത്തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതലായി നമ്മളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത്തരം വിഷയങ്ങളും ആശയങ്ങളും നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഇട്ടു തരികയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഇട്ടു തരുന്ന എല്ലാ കെണികളിലും നമ്മൾ ചെന്ന് ചാടുകയോ എല്ലാ അപ്പകഷ്ണങ്ങളിലും നമ്മൾ ചെന്ന് കൊത്തുകയോ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള സംവാദങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം വിധേയമാകുന്നില്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കണം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് വളരെ സഹജമായിട്ടുള്ള ഒരു അതിജീവനശേഷി ഉണ്ടാകും എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സഞ്ചരിക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റുത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മളിൽ വന്നു ചേരും അവിടെ പിന്നെ അതിന്റെ സഹജവും സ്വാഭാവികവുമായ ഒരു വികാസത്തിനും നിലനിൽപ്പിനും വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ദൗത്യം എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ ആ ഒരു വിചാരത്തോടുകൂടി ഇസ്ലാമികമായ മൂല്യങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു മതഘടനയിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല ഇത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു പരിധിവരെ മതങ്ങളെ പരിശോധിച്ചാൽ ഏറ്റവും കർക്കശവും ദയാരഹിതവുമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ മതവ്യവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ കാണും ദയാരഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ ക്രൂരന്മാരാണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചതല്ല ക്രൂര മുഹമ്മദിന്റെ കത്തി എന്ന ആശാൻ പ്രയോഗത്തിന്റെ ബാക്കിയല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വ്യവസ്ഥിതിയുടെ കാർക്കശ്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒട്ടും അലിവില്ലാത്തത് മാത്രവുമല്ല പലപ്പോഴും സാങ്കല്പികമായ വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ബഹുമിടുക്കരാണ് സാങ്കല്പികമായ വിഷയങ്ങൾ വളരെ സജീവമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളൊക്കെ നടക്കും ഇസ്ലാമിൽ അടിമത്തമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ലോകത്തെമ്പാടും അടിമത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെ എടുത്തു കളഞ്ഞിരിക്കെ അങ്ങനെയൊരു സംഗതി ഇനിയും മുന്നോട്ട് പുരോഗതിയിലേക്ക് മാത്രം പോകുന്ന മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും നടപ്പിലാകാൻ പോകുന്നില്ലെന്നുമിരിക്കെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന കാര്യമായ ചർച്ചയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുക മുർത്തത്തിന്റെ വിധിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് മുർത്തത്തിന്റെ വിധി കൊല്ലണോ വേണ്ടയോ ചർച്ചകളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആളുകൾക്ക് പിന്നെ വേറെ കിതാബൊന്നും വായിക്കണ്ട അപ്പോൾ ഈ സ്വഭാവത്തിൽ വലിയ വലിയ ഫത്വകൾ ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കാറില്ല നിയമവും വിധിയും അല്ലല്ലോ ഇതിന് പ്രവാചകനും ഖുലഫാവും റാഷീദിനും കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള രീതിയുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചരിത്രം മുഴുവൻ പരിശോധിക്കുക സഹീഹും ലൈഫുമായിട്ടുള്ള സകല ഹദീസുകളും പരിശോധിക്കുക ഒരു ഹദീസിൽ വധശിക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം വന്നതൊഴിച്ചാൽ പ്രവാചകന്റെയോ നാല് ഖലീഫമാരുടെയോ അതിനുശേഷമുള്ള നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവലംബമല്ല പ്രവാചകന്റെയോ നാല് ഖലീഫുമാരുടെയോ കാലത്ത് മതം ഉപേക്ഷിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെയെങ്കിലും വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനായതായി ആക്കിയതായിട്ട് 
ഒരു ചരിത്രവും നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല വധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് യുദ്ധത്തിലാണ് മുസൈലിമ മുസൈലിമത്തുൽ കദ്ദാബ് എന്ന് മുസ്ലിം ചരിത്രകാരന്മാർ വിളിക്കുന്ന വ്യാജനായ മുസൈലിമ അയാൾ മരിച്ചത് യമാമയിൽ നടന്ന യുദ്ധത്തിലാണ് യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാവുക എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണല്ലോ ഇനി ഈ മുസൈലിമയുടെ ചരിത്രം തന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ ഇയാൾ എപ്പോഴാണ് മതം വിട്ടു പോയത് നബിദിനുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴ് നബിയിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് മൂപ്പർക്ക് തോന്നിയത് സ്വന്തമായിട്ടൊരു സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്താ അങ്ങനെ മൂപ്പർ ഇതങ്ങ് വിട്ടുപോയി പ്രവാചകനാണെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നിട്ട് പ്രവാചകന് കത്തെഴുതി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുസൈലിമ എഴുതുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കത്തെഴുതി അയാളുടെ ഗോത്രത്തിലുള്ള അയാൾ ബലി പ്രമാണിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ ആളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ചു അവരൊക്കെ വന്നു ചേർന്നു അങ്ങനെ ഒരു മത ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായി ഒരു പ്രത്യേക മതം തന്നെ ഉണ്ടായി നബിദിനു വേണ്ടി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയില്ല അയാൾക്കെതിരെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നടപടിയും പ്രവാചകൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ചരിത്രമാണ് സദീഖുൽ അക്ബർ അലിയല്ലാഹുന്നുവിന്റെ കാലത്ത് അവിടെ നിലനിന്ന സ്ഥാപിതമായ ഇസ്ലാമികമായ സമ്പ്രദായത്തിനും വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഇതൊരു തടസ്സമായി മാറി അവരൊരു സംഘമായി ചേർന്ന് രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തിയപ്പോഴാണ് യുദ്ധം നടന്നത് നടന്നത് യുദ്ധമാണ് അല്ലാതെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി തൂക്കിലേറ്റ് അല്ലേ ഇത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വ്യാജ വർത്തമാനങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ അതുപോലും ഇല്ലെന്നിരിക്കെ നമ്മൾ സങ്കല്പത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു വധശിക്ഷയുടെ സാങ്കത്യത്തെ കുറിച്ച് എന്തിനാ വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും ഞാനൊരു സ്കൂൾ നടത്തുന്നുണ്ട് രണ്ടും രണ്ടും നാലാണ് എന്ന് ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ അത് തന്നെ പഠിക്കാൻ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതേസമയം രണ്ടും രണ്ടും അഞ്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അയാളെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും എന്നാലും സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനല്ലേ പറ്റൂ കൊല്ലാൻ പറ്റൂല്ലോ ഒരാൾ പറയുന്നു രണ്ടും രണ്ടും അഞ്ചാണെന്ന് ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശമാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് പറയുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതേസമയം സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ പോലും ഒരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ അധികാരമില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ടും രണ്ടും അഞ്ചും എന്ന് എഴുതിയാൽ തെറ്റിട്ടിട്ട് മാർക്ക് കുറക്കാം പരമാവധി അധികാരം അത്രേ ഉള്ളൂ അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള മാനുഷ്യമായ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇത്തരം വർത്തമാനങ്ങൾ ഇത് ചർച്ചയാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പോലും നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ളത് വളരെ ഖേദകരമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യം ഏറ്റവും അധികം വിലമതിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മൂല്യമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഈ കാലത്ത് അടിമത്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച യഥാർത്ഥത്തിൽ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാട് എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഇസ്ലാമും കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണല്ലോ ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം അള്ളാഹു ഒരാളെ പ്രത്യേകം ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഒരാളെ പ്രത്യേകം ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അയാളെ എങ്ങനെ കാണണം അയാളെ ബഹുമാനിക്കാൻ നമ്മളും ബാധ്യസ്ഥരാണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർആൻ മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ അള്ളാഹു ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രയോഗം കൊണ്ട് നമ്മളെ ഞെട്ടിക്കും നമ്മൾ ഞെട്ടാത്തത് ഞെട്ടാൻ മനസ്സില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറുവാൻ വായിക്കാത്തത് കൊണ്ടോ ആണ് അഥവാ വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ കണ്ണോടിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞെട്ടും ഒലക്കത് കറംന ബനിയാദ് അവിടെ ജാതി ഏത് മതമേത് വർണ്ണമേത് ദേശമേത് വംശമേത് ഗോത്രമേത് ഒന്നുമില്ല ബനുവാദെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ അർത്ഥേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ആദമിന് ശേഷമുള്ള ഒരു പ്രവാചകന്റെയും പേരിൽ ആ ബനു ചേർത്തിട്ട് വിശുദ്ധ കുറാൻ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിളിക്കാത്തത് നബിദിന് മേനി സുല്ലാ അലി വസ്ലം നമുക്ക് പിതാവിനെ പോലെയല്ലേ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിയെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യരുടെ പിതാവ് എന്ന് അല്ല തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചതല്ലേ എന്നാലും അതൊക്കെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഇടത്ത് ഒരകവും പുറവും ഉണ്ടാകും ഈ അകത്തെയും പുറത്തെയും നിരാകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് ബനുവാദം അതുകൊണ്ട് വനക്കത് കറന്ന ബനിയാദം എല്ലാ മനുഷ്യരെയും അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ
ഇവിടെ ഉത്തരം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഖുർആാനിന്റെ മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നില്ല നമ്മൾ ആ ഒരു ഘടനയിൽ മാത്രം നിലകൊള്ളുകയാണ് എന്നതാണ് വസ്തുത അതേ സമയം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഹുദുബയിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ ലോകത്ത് ഫസാദ് ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ദൗത്യമെങ്കിൽ ആ ഫസാദ് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് മൂല്യവത്തായ ഒരു സമൂഹത്തെ പടുത്തുയർത്താൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതെങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഖുർആാനിന്റെ മൂല്യങ്ങളാണ് കണ്ടെടുക്കേണ്ടത് ഖുർആാനിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് അത് ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തുകയും അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളൊക്കെ പ്രവാചകന്മാർ മനുഷ്യരുടെ രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് നമ്മുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം അത് തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം അതേ രോഗത്തെ നമ്മളും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് മറ്റുള്ള രോഗികളെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ് ഇത് കാണുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് വംശീയത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് അത് തന്നെ അതേ നിലപാട് തന്നെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ വംശീയതയെ തകർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലനിൽക്കുന്നത് രോഗം തന്നെയാണ് അവിടെ മാനുഷികത എന്നൊരു മൂല്യം പടച്ചതം പോരാൻ പകരം വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂല്യങ്ങളുടെ ആധാരത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ലോകത്തെ നേരെയാക്കാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ലോകത്തെ നേരെയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകരുടെ തന്തയാവുക എന്നല്ല അർത്ഥം ലോകത്തെ നേരെയാക്കാൻ രോഗഗ്രസ്തരായിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലെ ഓരോരുത്തരെയും ചികിത്സിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം ഇതിന് നമ്മുടെ എല്ലാ ശേഷികളെയും എല്ലാ ശേമുഷികളെയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായിട്ടുള്ള സകല കഴിവുകളെയും നൈപുണികളെയും വിനിയോഗിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം നമ്മുടെ ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള സകല സിദ്ധികളെയും നമ്മളെ തന്നെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്കല സാഹിത്യത്തിൽ മിസ്റ്റർ ബെർമാൻസ് മാസ്റ്റർ പീസ് എന്നൊരു പ്രയോഗമാണ് മിസ്റ്റർ ബെർമാൻസ് മാസ്റ്റർ പീസ് ആ കഥ നിങ്ങൾ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അത് ഓ ഹെൻറി എന്നൊരു അമേരിക്കൻ സാഹിത്യകാരന്റെ കഥയാണ് കഥയുടെ പേര് ദ ലാസ്റ്റ് ലീഫ് എന്ന് അവസാനത്തെ ഒരില മിസ്റ്റർ ബെർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചിത്രകാരനാണ് പ്രായം ചെന്ന ഒരാളാണ് കഥയുടെ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം വലിയ സാമൂഹിക ബോധമുള്ളയാളായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഒരു കള്ളുകൂടിയൻ ജീവിതത്തെ ഒരു തമാശയായിട്ട് മാത്രം കാണുന്ന ഒരാൾ ഇടയ്ക്കിടെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ ഇങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ ഒരു സ്വഭാവം പക്ഷെ കുറെ കാലമായിട്ട് ചിത്രകാരനാണെങ്കിലും അയാൾ ചിത്രമൊന്നും വരച്ചിട്ടില്ല പകരം രാവിലെ കാണാം അയാൾ ക്യാൻവാസിന്റെ മുമ്പിൽ ബ്രഷുമായിട്ട് ഒരൊറ്റ നിൽപ്പ പെയിന്റും ബ്രഷും ഒക്കെ ആയിട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ചിലപ്പോൾ അതേ നിൽപ്പ് നിൽക്കും ഇടയ്ക്ക് ചായ കുടിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഒക്കെ പോകുമെന്നത് ഒഴിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ പറയും എനിക്കൊരു മാസ്റ്റർ പീസ് വരയ്ക്കാനും മിസ്റ്റർ ബെർമാൻസ് മാസ്റ്റർ പീസ് അത് ഇന്ന് വരെ ലോകത്തൊരു ചിത്രകാരനും അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാകരുത് അത് വലിയൊരു സന്ദേശം പകരുന്നതാകണം ഇവിടെ ബെർമാനിൽ എന്തൊക്കെയോ പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ അറിയും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അയാൾ കള്ളുകൂടിയനും തമാശക്കാരനും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഇയാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ് എന്തോ ഒരു സന്ദേശം പകരുന്ന മറ്റേതോ ഒരു ലോകത്തേക്ക് ആളുകളെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് മിസ്റ്റർ ബെർമാൻസ് മാസ്റ്റർ പീസ് അത് സാക്ഷാത്കൃതമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ ബെർമാന്റെ താമസിക്കുന്ന മുറിയുടെ മുകളിൽ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഈ പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാളുടെ പേര് ജോൺസി എന്നും മറ്റേയാളുടെ പേര് സ്യൂ എന്നും സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലമാണ് അവരും ചിത്രകാരികളാണ് അവർ പലർക്കും പലതും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആളുകളുടെ ചിത്രം വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിനൊക്കെയാണ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി നടത്തുകയാണ് അവര് അവർക്ക് വല്ല പരസ്യത്തിനും ഒക്കെ ബെർമാൻ മോഡലായി നിന്ന് കൊടുക്കും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ടാണ് അയാൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ആ ഒരു തെരുവിൽ പെട്ടെന്ന് ന്യൂമോണിയ എന്നൊരു രോഗം ബാധിച്ചു ന്യൂമോണിയ പെട്ടെന്ന് പടർന്നു പിടിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ആ കാലം അങ്ങനെ പടർന്നു പിടിച്ച് നമ്മുടെ സ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിക്കും ഇത് ബാധിച്ചു ജോൺസി ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ എല്ലാ ആത്മാർത്ഥതയോടും കൂടി ഇരുന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ചു അവളെ അങ്ങനെ ഡോക്ടർ വന്നു ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് രക്ഷപ
രോഗത്തെ അതിജയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം അതോടൊപ്പം ചികിത്സിക്കുന്ന വൈദ്യനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടാകണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ശരിയായിട്ട് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തോടുള്ള അവളുടെ മാനസികാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അതേസമയം സിയു വളരെ പെസിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വളരെ സിനിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ജീവിതത്തെ ഇപ്പോൾ സമീപിക്കുന്നത് ജോൺസി ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നീ രക്ഷപ്പെടാൻ ഇരുപത് ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ട് അതൊരു വലിയ സാധ്യതയാണ് ഡോക്ടർ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞതെങ്കിലും കണക്കിൽ അവൾ തെറ്റൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇരുപത് ശതമാനമേ സാധ്യത ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഇവള് പറഞ്ഞത് ഇരുപത് ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലിഫോർണിയയിലെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് അടിയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് ഇടിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മേൽ വീഴാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അഞ്ചിൽ നാല് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നിട്ടും നമ്മൾ വീഴാതെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഞ്ചിൽ ഒന്ന് സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശിവ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഉത്സവത്തിന് നമ്മൾ ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം സംഗീതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറയാം പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇവളുടെ തലയിൽ കയറുന്നില്ല ആ മുറിയുടെ ജനൽ തുറന്നാൽ ദൂരെ ഒരു മതിലിന്മേൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരുന്ന ഒരു വള്ളി ആ വള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇലകൾ ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇലകൾ ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഈ ശിവ പറയുന്നത് അതിലുള്ള എല്ലാ ഇലയും കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന ദിവസം ഞാൻ മരിക്കും ആ ഇല കൊഴിയുന്നത് എന്റെ ആയുസ് കൊഴിയുന്നത് പോലെയാണ് ഇതിങ്ങനെ ദിവസം നോക്കിയിട്ട് ഇലയെണ്ണലാണ് അവളുടെ പണി ജനൽ തുറന്ന് അടച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ പണിയൊന്നും നടക്കൂല എന്നതുകൊണ്ട് അതും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാറ്റും പിടിച്ചൊന്നും കിടക്കില്ല അങ്ങനെ അവസാനം ആകെ പ്രശ്നമായിട്ട് ജോൺസ് ചെന്നിട്ട് ബെർമാനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നാലും അതങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു ഇല പൊഴിഞ്ഞു പൊഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഒരു ഇല മാത്രം വള്ളിയിൽ ബാക്കിയായി ശിവ ഉറപ്പിച്ചു അത് അത് നാളെ പൊഴിയും നാളെ തോടെ ഞാൻ മരിക്കും അന്ന് രാത്രി നല്ല ഇടിയും മിന്നലും കാറ്റും മഴയും ഒക്കെ വളരെ ആശങ്കയോട് കൂടിയാണെങ്കിലും രാവിലെ ജോൺസി വാതിൽ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോഴും ജനൽ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോഴും ആ ഇല അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും അത് കൊഴിഞ്ഞു വീണിട്ടില്ല ജോൺസി പറഞ്ഞു സിയു ആ ഇല അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തെ കാഴ്ച കാണാൻ ശിവുവിനോട് അവൾ പറഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴും ഇല അവിടെ ഉണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം നോക്കിയപ്പോഴും ഒരേ ഇലയും കൂടി കിളിർത്തു വന്നു അതോടുകൂടി ശിവുവിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ ആകെ മാറി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ വന്നു വന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു ഇനി മരുന്നൊന്നും വേണ്ട അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു ഇനി മരുന്നൊന്നും വേണ്ട ജോൺസിയെ കുറെ അഭിനന്ദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു താഴെ ഒരു രോഗിയുണ്ട് അയാൾ എന്നെ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് മാറ്റണം ഇവിടുന്ന് ചികിത്സിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ പോയി പിറ്റേ അന്ന് വൈകുന്നേരം ജോൺസി വന്നിട്ട് സൂബിനോട് ആ ദുഃഖവാർത്ത പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ബെർമാൻ മരിച്ചുപോയി എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവസാനത്തെ ആ ഒരു ഇട ബാക്കിയായിരുന്ന ആ രാത്രിയുണ്ടല്ലോ ബെർമാൻ തന്റെ ഏണിയും പെയിന്റും ബ്രഷും ഒരു കൊടയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ പെരുമഴയത്ത് മതിലിനരികിലേക്ക് ചെന്നു മതിലിന്മേൽ ഏണി ചാരി വെച്ച് അവിടെ കയറി നിന്നിട്ട് അപ്പോഴേക്കും ആ ഇല പൊഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു ആ ഇല അവസാനത്ത് ആ ഇല നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ബെർമാൻ ഒരു ഇല വരച്ചു വെച്ചു അപ്പോഴേക്കും ഒരു ഇടിവിട്ടി ഇടിവെട്ടി അയാൾ താഴെ പോണു കൊടയൊക്കെ പറന്നുപോയി ആ മഴ മുഴുവൻ കൊണ്ടു പിറ്റേന്ന് പനി പിടിച്ചു ആ പനിയാണ് ന്യൂമോണിയായിട്ട് മാറി അയാൾ മരിച്ചു പോയി യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾ മാസ്റ്റർ പീസ് വരച്ചു ഇതാണ് മിസ്റ്റർ ബെർമാൻസ് മാസ്റ്റർ പീസ് ക്യാൻവാസ് കൊണ്ട് കാത്തിരുന്നിട്ട് അയാൾക്ക് ചിത്രം വന്നിട്ടില്ല അതേസമയം ഇവിടെ ബെർമാൻ എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത് രോഗഗ്രസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മളിലൊക്കെയും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശേഷിയുണ്ട് ഇതൊരു സ്യൂവിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന കഥയല്ല അതിനും അപ്പുറം അങ്ങേറ്റം സാമൂഹികമായ മാനങ്ങളുള്ള മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളെ ആദരിക്കുന്ന കഥകൾ എഴുതുന്ന സാഹിത്യകാരനാണ് ഓ ഹെൻറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല കഥകളും ആ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യരോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതിബദ്ധത സമൂഹത്തെ ചികിത്സിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ സന്നദ്ധത ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫസാദ് ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ യത്നം എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫസാദ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ തിന്മയാണല്ലോ തിന്മയെ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടത് നമ്മളിലുള്ള നന്മയെ
നിങ്ങളുടെ സർഗശേഷി നിങ്ങളുടെ വാസനാ വൈഭവം നിങ്ങളുടെ സംസാരശേഷി നിങ്ങളുടെ ആഖ്യാന ശൈലി എന്തുമാകാം എന്താണോ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജനത്തെ നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് അത് കണ്ടെത്താൻ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം അത് ഏതുമാകാം ചിലപ്പോൾ പാട്ടുപാടിയിട്ട് പോലും ആളുകൾക്ക് ഒരു സന്തോഷം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം ആ സന്തോഷത്തിൽ നിമഗ്നരായിട്ട് തെറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കാനെങ്കിലും അത്രയും സമയം ഉപകരിക്കുമെങ്കിൽ പണ്ടൊരാൾ ദാനം ചെയ്ത കഥ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ നബി ഗുരു മേനു സുല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ദാനം ചെയ്യുമെന്ന നിശ്ചയവുമായി പോയിട്ട് അയാൾ കണ്ടുമുട്ടിയത് ഒരു അഭിസാരികയെയാണ് അവൾക്ക് ദാനം കൊടുത്തു ആളുകൾ പരിഹസിച്ചു അഭിസാരികക്ക് ദാനം കൊടുത്തവൻ ഇയാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിന് ദാനം കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് അവ അവസരം തന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ സ്തുതി സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അവൾ അവരുടെ പ്രവൃത്തി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു പിറ്റേന്ന് അയാള് ഒരു മോഷ്ടാവിന് ദാനം നൽകി അപ്പോഴും ആളുകൾ പരിഹസിച്ചു മോഷ്ടാവ് അന്നേ ദിവസം കക്കാൻ വേണ്ടി പോയില്ല പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അയാൾ ഒരു സമ്പന്നന് ദാനം കൊടുത്തു സമ്പന്നനിൽ അത് വലിയ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കി മറ്റേത് രണ്ടും ഓരോ ദിവസത്തേക്കുള്ള മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ സമ്പന്നനിൽ അതൊരു വലിയ മനപ്പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കി അയാൾ അത് അതിൽ നിന്ന് വലിയൊരു പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുകയും അയാൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരാളായി മാറാൻ വേണ്ടി പിന്നെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നൊരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് രബി നിരുമേനു സുല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ഇത്തരം കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു നന്മ ആ നന്മ കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കുക അങ്ങനെ പ്രതിരോധിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം വൈതല്ലതി വൈനഹു വൈതല്ലതി വൈനക്കവ വൈനഹു അതാവത്തുൻ കാൻഹു വലിയുൻ ഹമീൻ യാതൊരാൾക്കും നിനക്കുമിടയിൽ കടുത്ത ശത്രുത ഉണ്ടായിരുന്നുവോ അയാൾ നിന്റെ ആത്മമിത്രമായിട്ട് മാറും ഒരാളെ നേരെയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശം അതായിരിക്കണം അല്ലാതെ ചീത്ത പറയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ചീത്ത പറയാം കവിത എഴുതിയാൽ നല്ല കവിത കൊണ്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കണം നല്ല കവിത കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വർത്തമാനമൊന്നും പറയരുത് നമ്മളാകെ കൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് തഹല്ലു കൂടി അഹ്ലാഹില്ല എന്ന് നബിദുൽ മേനു സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കേണ്ടവരാണ് സിബുഖത്തുള്ളാഹുരാൻ പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വർണ്ണം സ്വീകരിക്കുക അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വർണ്ണത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായ വർണ്ണം സ്വീകരിച്ചവർ ആരാണുള്ളത് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ വർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുപ്പാണ് അതാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം ബാധകമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ജീവിത ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കറുപ്പിനെ തൊട്ട് കളിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു കാലത്തും അനുവദിക്കൂല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആകെ ബാധ കോലാഹലങ്ങൾ മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദുനിയാവ് വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വർണ്ണം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുപ്പെടുത്തൊടുക്കുക എന്നല്ല അതിനും അപ്പുറം വലിയ മാനങ്ങളാണ് അതിനുള്ളത് എന്ന് കാണണം ഒരിക്കലും കറുപ്പിന് വേണ്ടി പ്രതിരോധിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരൊന്നുമല്ല അതേസമയം അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന കറുത്തവർക്ക് വേണ്ടി പ്രതിരോധിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അത് നമ്മുടെ സാമൂഹിക ബോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അവിടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പറഞ്ഞ മിസ്റ്റർ ബെർമാൻസ് മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ഒരു വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ഇന്ന് ലോകത്തെമ്പാടും ചിന്തകളും പ്രതിഭകളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷമുണ്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ ആളുകളായിട്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ വക്താക്കളായിട്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഉടമസ്ഥരായിട്ട് നമ്മൾ മാറുക എന്നത് പ്രധാനമാണ് മുമ്പൊരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓർക്കുക ഒരു സമൂഹം മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടാവണം വളരെ കൃത്യമായും അതിന്റെ ശുദ്ധ രൂപത്തിൽ ഒന്ന് മതമാണ് രണ്ടാമത്തത് കലയാണ് മൂന്നാമത്തത് ശാസ്ത്രമാണ് ഒന്ന് മതമാണ് രണ്ടാമത്തത് കലയാണ് മൂന്നാമത്തത് ശാസ്ത്രമാണ് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് എടുത്താൽ ഒരു പൂവ് കണ്ടാൽ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അതിനെ നെടുകയും കുറുകയും ഛേദിച്ചിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് പഠിക്കും എന്നിട്ട് അതിന്റെ കോശഘടനയെക്കുറിച്ച് അതിന്റെ ആന്തരാവയവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിത്രമൊക്കെ വരച്ച് പുസ്തകം എഴുതി അത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും അതിനോട് അതിന്റെ ജൈവധർമ്മം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഇത് പ്രധാനമാണ് അത് പൂവിന്റെ മാത്രമല്ല അതിലൂടെ നാം നമ്മളെ തന്നെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്നും കാണേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ടാണല്ലോ അവസാനം നമ്മളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നത് ഈ കലാകാരനാണെങ്കിൽ ആ പൂവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വർണ്ണത്തെ പ്രകീർത്തിച്
അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് അതിന്റെ സൗന്ദര്യവും മൂന്നാമത്തത് അതിന്റെ ആത്മീയതയും ഇത് മൂന്നും ചേർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സമൂഹം മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ഇത് മൂന്നും പരസ്പരം കലഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ കലഹിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് മൂന്നും ചേർന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ തത്വചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫി എന്നൊക്കെ പറയുക ആ ഒരു ഫിലോസഫിയെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഫിലോസഫിയെ യഥാവിധി മനസ്സിലാക്കി അവതരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശേഷി നമ്മൾ എത്ര പേർക്കാണുള്ളത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടേതായ ഇടം നേടിയെടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ മൂല്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ മൂല്യങ്ങളുടെ ആധാരത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രതിരോധം അങ്ങനെ ഫസാദിനെ തടുത്തു നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതിന്റെ അഭാവത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ശേഷികൾ തന്നെയും ലോകത്ത് തിന്മയുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ് മനുഷ്യന്റെ ശേഷികൾ തന്നെയും ലോകത്ത് തിന്മയുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതാണ് പറയുന്നത് അൽ ഉനബ്യുക്കും അലാമൻ തനസ്സലു ഷയാത്തീൻ ആരുടെ മേലാണ് ഷെയ്ത്താൻ വന്നിറങ്ങുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേരട്ടെ പടച്ചോ ചോദിക്കാൻ ആരുടെ മേലാണ് ഷെയ്ത്താൻ വന്നിറങ്ങുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെ ആരുടെ മേലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അലാ കുല്യ അഫാക്കിൻ അഫീം നുണയന്മാരും അതുപോലെ കള്ളന്മാരുമായിട്ടുള്ള പാപികളുമായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ മേലാണ് അത് വന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് ഷെയ്ത്താൻ വന്നിറങ്ങുന്നത് നുണയന്മാരും പാപികളുമായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ മേലാണ് ഷെയ്ത്താൻ വന്നിറങ്ങുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് അവർ യുൽക്കൗല സമ്മൾ ഷെയ്ത്താന്റെ വചനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് കാതിമോൻ അവരിൽ കൂടുതൽ ആളുകളും കള്ളം പറയുന്നവരാണ് വ്യാജങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കടക്കുന്നത് ഈ ഷുഹറാവ് എല്ലാ കവികളെയും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല ഇങ്ങനെ ശേത്താൻ ബാധിച്ച കവികൾ അതിന്റെ മുന്നിലുള്ള പരാമർശത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് കവികളായാലും സംഗീതജ്ഞന്മാരായാലും അഭിനേതാക്കളായാലും നോവലിസ്റ്റുകളായാലും കഥാകൃത്തുക്കളായാലും ഒക്കെ ബാധകമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ഇനി പ്രഭാഷകന്മാരാണെങ്കിലും അവരെയും കവികൾ ഒന്ന് വിളിക്കാലോ പ്രഭാഷകന്മാരാണെങ്കിലും അതുപോലെ മറ്റേത് മേഖലയിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നവരാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു സർഗാത്മകത ജീവിതത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സകലരും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ക്ഷേത്താൻ ബാധിച്ചവരായി മാറിയാൽ അവരെ കൊണ്ട് തിന്മ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അലാക്കുല്ലി അഫാക്കി നസീം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവർ നുണയന്മാരും പാവികളുമായതുകൊണ്ടാണ് നല്ലവർ എന്നതിന് ജാതി മതഭേദമില്ലാത്തതുപോലെ തന്നെ ഇതിനും ജാതി മതഭേദമില്ല അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും റബ്ബാണ് എന്നതിന്റെ മറുവശമാണ് ഷെയ്ത്വാൻ കറകളഞ്ഞ സെക്യുലറിസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഇത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലേക്ക് ആക്സസ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരാളല്ല അയാൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരാളല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുല്ലി അഫാക്കിൻ അസീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തും അതാകാം എന്ന സൂചന തന്നെയാണ് അവിടെ കുല്ലുൻ എന്നതിന് ആ ഒരു അർത്ഥമാണുള്ളത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാം നമ്മൾ ഏതോ നിലക്ക് വളരെ ഭദ്രരാണ് സുരക്ഷിതരാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ വെച്ച് പുലർത്തിയതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തെ പലയിടത്തും കുറാൻ ആക്ഷേപിച്ചതായിട്ട് വിമർശിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ എന്താ പടച്ചോന്റെ അടുത്ത് വല്ല കരാറും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അവരോട് ചോദിക്കുന്നു പടച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് കരാർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല അത് പാലിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതേസമയം നിങ്ങൾ കള്ളം പറയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് പറയുകയല്ലേ അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള കവികളെ അങ്ങനെയുള്ള വ്യാജ വർത്തമാനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെയും നുണകളുടെ ആധാരത്തിൽ ജീവിതം കൊടുത്തുയർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും പിന്തുടരുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവർ പിഴച്ചു പോയവരാണ് അലം തറ അന്നഹും പി കുല്ലി വാദി യഹീമോൻ കാണുന്നില്ലേ അവരിങ്ങനെ താഴ്വാരങ്ങളിൽ അന്തമില്ലാതെ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നത് ഇവിടെ താഴ്വാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വഴികളുമാകാം യാതൊരു അന്തവുമില്ലാതെ യാതൊരു മൂല്യബോധവുമില്ലാതെ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ലേ വീണ്ടും പറയുന്നു അന്നഹും എപ്പോലൂല മാലാത്ത മാല എപ്പോലൂൻ ചെയ്യാത്തത് പറയുന്നതും കാണുന്നില്ലേ വില്ല വർത്താനൊക്കെ പറയും അതേസമയം ചെയ്യാത്തത് പറയുന്നത് പറയുന്നതിനോട് പ്രതിബദ്ധത ഇല്ലാത്തവരെ കാണുന്നില്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കവിത മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ് കവികൾ മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ് എന്നല്ലല്ലോ കുറയാൻ പറയുന്നത് ഇല്ലല്ലീന ആമനു അമിൻ സ്വാലിഹാൻമോ നാല് സംഗതികൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഈമാൻ ഉണ്ടാവണം കവിക്ക് രണ്ടാമത് അയാള് അമലു സ്
അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമായ ഫലമായി ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദിഗ്ഗറിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ ജീവിതത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സമരത്തിലേക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രമത്തിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നാല് പൂർത്തീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു കവിത കവിതയാവൂ എന്നുള്ള വർത്താനമൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ പ്രവാചകൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല പ്രവാചകൻ ജാഹിരിയ കവികളെയും നിലനിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിലെ തന്നെ കടുത്ത നിഷേധികളായിട്ടുള്ള കവികളെയും പോലും ശ്ലാഘിച്ചിരുന്നതായും അവരുടെ കവിത കേട്ട് ആനന്ദിച്ചത് ആനന്ദിച്ചതായിട്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേസമയം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ നമ്മുടെ സർഗാത്മകതയുടെ ദൗത്യം എന്താകണം ലക്ഷ്യം എന്താകണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വർത്തമാനമാണ് ഇവിടെ കുറയാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് കാണണം അപ്പൊ മൂല്യങ്ങളുടെ സംസ്ഥാപനം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ശേഷികളെ മിസ്റ്റർ ബെർമാൻസ് മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന കഥ പറഞ്ഞത് വെറുതെ അല്ല ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ആ ഒരു പ്രതലത്തിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കാനും വളർത്താനും ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചുറ്റുപാടുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശരിയായ ബോധം അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ദൗത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശരിയായ തിരിച്ചറിവ് ആ തിരിച്ചറിവിൽ അത് നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കൃത്യമായ നിശ്ചയദാർഢ്യം ഇതോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള ഫസാദിനെ തടയാനുള്ള അർഹതയും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക ശേഷിയും ഉണ്ടാവുക അർഹതയും ഉണ്ടാകണം ശേഷിയും ഉണ്ടാകണം ഇത് രണ്ടും നമുക്കുണ്ടാവുക അപ്പോഴാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് ആ തിരിച്ചറിവോടുകൂടി കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോവുക ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം കഴിഞ്ഞ പൊതുവയിൽ നമ്മളത് പറയുമ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ചില വിശേഷങ്ങൾ വിശേഷണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കുറാൻ പറയുന്ന ചില വിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻഷാല്ല അതൊക്കെ മറ്റ് അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പറഞ്ഞ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായിട്ടും മുസ്ലിം സമൂഹം എന്ന നിലക്ക് സാമൂഹികമായിട്ടും ആലോചിക്കുകയും അത് ആവിഷ്കരിക്കുകയും അത് പ്രവൃത്തി പദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുക എന്നത് ലോകത്തിന് തന്നെ ലോകത്തിന്റെ ശരിയായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് തന്നെ അനിവാര്യമാണ് രോഗഗ്രസ്തരായിരിക്കുന്ന നിമോണിയ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുണ്ട് അതിനെ തന്നെ പ്രതീകമായിട്ട് എടുത്താൽ ചികിത്സിക്കാൻ നമ്മുടെ പക്കൽ ഒരു ഒരു ബ്രഷും ഒരു അതുപോലെ പെയിന്റുകളുമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക തന്നെ ചെയ്യണം വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാൻവാസിലായാലും ശരി വല്ലവരും കെട്ടിപ്പോക്കിയിട്ടുള്ള മതിന്റെ മുകളിലായാലും ശരി ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ മരത്തിന്റെയോ വള്ളിയുടെയോ തന്നെ മുകളിലായാലും ശരി നാം നമ്മുടെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുക നമ്മുടെ ശേഷി പ്രകാശിപ്പിക്കുക ആ പ്രകാശനത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു സാമൂഹിക മാനമുണ്ടാവുക ബോധമുണ്ടാവുക എന്നതാണ് പ്രധാനം ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയ